నమస్కారం ప్రశ్నారూఢం ప్రత్యక్ష ప్రసార కార్యక్రమానికి స్వాగతం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఈ మధ్యకాలంలో ఎంతో మంది ఎన్నో రకాల సమస్యలతో సఫర్ అవుతున్నారు వ్యక్తిగత సమస్యలతో పాటు వృత్తిపరమైన సమస్యలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి అయితే కొంతమంది వృత్తిపరంగా ఎంత కష్టపడినా సరైన పురోగతి అభివృద్ధి సాధించలేరు అయితే వృత్తిపరమైన సమస్యలు వ్యక్తిగత సమస్యలు ఎలా ఎదుర్కోవాలి వీటికి ఎన్నో రకాల కారణాలు ఉంటాయి వీటితో పాటు జాతక వాస్తు సంబంధమైన సమస్యలు కూడా ఎన్నో ఉంటాయి అసలు జాతక వాస్తు సంబంధమైన సమస్యలు ఏంటి వీటిని ఎలా అధిగమించాలి మొదలైన విషయాల గురించి మనకు వివరించడానికి ప్రముఖ జ్యోతిష మరియు వాస్తు నిపుణులు ఆగమ శాస్త్ర పండితులు బ్రహ్మశ్రీ కొత్తపల్లి సురేష్ శర్మ గారు ప్రస్తుతం అంతపాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు ఆయన గత ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలుగా ఎంతో మందికి ఎన్నో రకాల సమస్యలకు పరిష్కారాలు చూపిస్తూ ఎంతో మంది హ్యాపీ లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి కారణమవుతున్నారు అలాంటి గురువు గారు మనతో పాటు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం స్టూడియోలో ఉన్నారు మీరు కూడా మీ సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే తప్పకుండా కాల్ చేయండి మీ సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని పొందండి నమస్కారం గురువు గారు మనం ప్రశ్నారూఢం అనే కార్యక్రమంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాం నైన్టీ నైన్ టీవీ ప్రేక్షకుల ముందుకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుసుకోవాలంటే అసలు ఈ ప్రశ్నారూఢం అంటే ఏంటి మనకి పూర్వం నుంచి మహర్షులు ఈ భారతదేశమే కర్మభూమి సర్వశాస్త్రాలకి నిలయమైనటువంటి ఈ భూమి ఈ యొక్క భారతదేశంలో విశేషంగా జ్యో వేదానికి ఉపాంగాలుగా జ్యోతిష్యము కల్పము నిరుక్తం ఇట్లా అనేక చెప్పబడ్డాయి ఈ జ్యోతిష్యాన్ని ఆద్యుడు పరాశరుడు అని మనకు శాస్త్ర శాస్త్ర గ్రంథాలు చెప్తున్నాయి ఇప్పుడు మనం కనుక చూసినట్టయితే ఈ పరాశరుడు జ్యోతిష్ శాస్త్రాన్ని అనేక భాగాలు చేశారు అంటే సంఖ్యాశాస్త్రం అని ముఖ సాముద్రికం హస్త సాముద్రికం అని తర్వాత ప్రశ్న కాలం అని ఒక సన్నిధం చేశారు ఈ ప్రశ్నారూఢం ఏమిటంటే ఒక మనిషి వారి తల్లిదండ్రులు నిరక్షరాశులు అయి ఉండే వారు రాసి పెట్టేటువంటి తెలివితేటలు లేక వారు రాయికి పెట్టకపోవడము అట్లాగే వారు ఏదైనా ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల కావచ్చు లేదా అగ్ని సంబంధమైనటువంటి ప్రమాదాల వల్ల కావచ్చు లేకపోతే స్వయంకృత తప్పిదాల వల్ల కావచ్చు వారి జాతకాన్ని పోంగొట్టుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇలా ఇదే కాకుండా కొంతమంది సహజంగానే రాసి పెట్టకుండా కూడా ఉంటారు మరి వారికి ఒక పేరైతే ఖచ్చితంగా పెద్దలు పెట్టడం జరుగుతుంది వారు ఈ దేశంలో పుట్టిన అమెరికాలో పుట్టిన ఇంగ్లాండ్లో పుట్టిన ఆ నుంచి చా వరకు ఉన్నటువంటి అనేక అక్షరాలు అంటే యాభై ఆరు అక్షరాల్లో అచ్చులు హల్లులతో కూడిన యాభై ఆరు తెలుగు అక్షరాల్లోని అందరి పేర్లు అంటే సంస్కృతంలో చెప్పబడినటువంటి అక్షరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో వారి పేరు అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుందని ఎరిగినటువంటి మహానుభావుడు కాబట్టి ఆయన ఈ ప్రశ్నారూఢం అనేటువంటి యొక్క జ్యోతిష శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని అంటే ఇప్పుడు మనం జాతకం లేని వారికి వారి పేరును బట్టి పంచాంగం చూసి చెప్పుకుంటాం కానీ వ్యక్తిగతంగా వారికి ఒక సమస్య ఎలా ఉంది ఏ ఇప్పుడు ఏ సమస్య గురించి బాధపడుతున్నారు అనేటువంటిది చెప్పడం ఈ ప్రశ్న అడగడం ద్వారా జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే ఇప్పుడు కాలర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వారు వారి పేరు అట్లాగే మూడు అంకెలు అంటే ఒకటి నుంచి తొమ్మిది ఒకటి నుంచి పన్నెండు ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు ఈ సంఖ్యల్లో వారు కనుక తడబడకుండా యథాలాపే తథాపిష్ణ ఎలాంటి తడబాటుకు లోన్ కాకుండా వారు ఆ నా ఒకటి నుంచి తొమ్మిది లోపల కానీ అట్లాగే ఒకటి నుంచి పన్నెండు లోపల ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు లోపల మూడు సంఖ్యలు వారు కోరినట్టయితే వారు కోరుతున్న సంఖ్యాన్ని ఈరోజు ఆరుడ శాస్త్ర ప్రకారం ఉన్నటువంటి సంఖ్యతో పోల్చి వారు ఏ సమస్యతో బాధపడుతున్నారో కూడా మనం చెప్పచ్చు అలా చెప్పి పరిష్కార మార్గాన్ని కూడా చెప్పి వారికి మంచి పురోగతిని సాధించి ఏర్పాటు చేయొచ్చు సరే గురువు గారు అయితే కొంతమంది వ్యూవర్స్ కాల్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఉన్న డౌట్స్ రావడానికి మీతో మాట్లాడడానికి ఫస్ట్ కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్పండి మా పేరు లక్ష్మీదేవి మేడం లక్ష్మి గారు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు ధర్మవరం నుంచి మేడం లక్ష్మి గారు మీరు డౌట్ పడకుండా గురువు గారితో మాట్లాడదరు కానీ తడబాటు లేకుండా చెప్పండి ఒకటి నుంచి తొమ్మిది లోపు ఒక నంబర్ కోరుకోండి మీరు సిక్స్ మేడం అలాగే ఒకటి నుంచి పన్నెండు లోపు పన్నెండు మేడం ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు లోపు ఒకటి నుంచి ఎంత మేడం ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు మేడం ఇరవై ఏడు లక్ష్మి గారు మీ వయసు చెప్పండి వయసు మీ ఏజ్ ఎంత వయసు ఫార్టీ మేడం ఫార్టీ ఫార్టీ ఓకే లక్ష్మి గారు మీ సమస్య ఏంటో మీరు చెప్పవసరం లేదు మీరు ప్రత్యేకత అదే గురువు గారే చెప్పేస్తారు అమ్మా మీ పేరును బట్టి మీరు కోరిన సంఖ్యలు బట్టి చూసినట్టయితే మీరు గత ఏడు సంవత్సరాల నుంచి మీ యొక్క కుటుంబ విషయంలో చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నట్టు స్పష్టంగా చెప్పగలనమ్మా మీరు మీరు దీంట్లో తప్పుంటే కూడా నన్ను తప్పు అనే చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఇది చెప్పేది శాస్త్రం కానీ సురేష్ శర్మ కాదు ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు నేను కరెక్ట్ చెప్తున్నానా కాదా అనేది తర్వాత మీరు మీరు చెప్పాలి దాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా ఏడు సంవత్సరాల నుంచి బాధపడుతున్నారు 
ఆర్థికమైనటువంటి ఇబ్బందులు మీ భార్యాభర్తల మధ్య కలహాలకు కూడా దారితీస్తుంది ఆర్థికమైన ఇబ్బందులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనారోగ్య సమస్యలు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నట్లు కనపడుతుందమ్మా మీరు మీరు ఒక్క పని చేయాలమ్మా మీరు ప్రతి మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు అనారోగ్య సమస్యకి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి మీరు ప్రదక్షిణాలు చేయడం చాలా మంచిదమ్మా మీ ఊరు ఏదో నాకు తెలియ ధర్మవరం అన్నారు కాబట్టి మీకు దగ్గరలో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి టెంపుల్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి ప్రదక్షిణ చేయండి అట్లాగే జిల్లేడు చెట్టు అమ్మ తెల్ల జిల్లేడు చెట్టుని శుభ్రం చేసుకోండి సోమవారం రోజున శుభ్రం చేసి మంగళవారం రోజున ఆ చెట్టు చుట్టూ ఒక ఎర్రని దారం ఎర్రటి దారం మీకు ఒకవేళ ఎర్రదారం లభించినట్టయితే తెలుపు దారానికి కుంకుమని పూసేసి కూడా మీరు చేయొచ్చు తొమ్మిది చుట్లు ఆ యొక్క తొమ్మిది దారపు పోగులు ఆ తెల్ల జిల్లేడు చెట్టు చుట్టుండమ్మా చుట్టి మీరు తొమ్మిది ప్రదక్షిణాలు ఆ యొక్క జిల్లేడు చెట్టుకి తిరుగుతూ మీరు ప్రదక్షిణం చేసి ఆ తర్వాత ఆ జిల్లేడు చెట్టు ఆకులు అట్లాగే ఒక పూలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తీసుకొచ్చి ఒక ఎర్రని వస్త్రంలో చుట్టి మీ గుమ్మాన్ని కట్టండి అనారోగ్య సమస్యలు తప్పకుండా తొలగిపోతాయి ఆర్థికమైనటువంటి బాధలకి కూడా ఇది మంచి పరిష్కారం ఇస్తుంది మీకు తప్పకుండా మీకు మంచి జరుగుతుంది ఇప్పటిదాకా మీరు పడుతున్నటువంటి కష్టాలు అక్టోబర్ ఇరవై ఆరు తర్వాత కొంచెం ఉపశమిస్తాయమ్మా ఓకే నా లక్ష్మి గారు గురువు గారు చెప్పింది ఫాలో అయిపోండి మీ సమస్యలకు పరిష్కారం పొందండి థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ లక్ష్మి గారు నెక్స్ట్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు గురువు గారు మాట్లాడదాం హలో నమస్తే అండి హలో ఉన్నారండి లైన్లో ఫోన్ లైన్ కట్ అయినట్టుంది అయితే గురువు గారు మనం ప్రశ్న రూడం అంటే ఏంటో వివరించారు కానీ మనం జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాం నక్షత్రాన్ని బట్టి పేర్లు పెడుతూ ఉంటారు ఆ నక్షత్రాన్ని బట్టి పేర్లు పెట్టి అప్పుడు జాతకాలు రావడం ఇవన్నీ జరుగుతుంది కానీ చాలామందికి నక్షత్రం లేనప్పుడు ఆ ఉన్న పేరుని బట్టి జాతకం అనేది ఎట్లా చెప్పగలుగుతున్నారు అంటే ఈ ప్రశ్నారూఢం గ్రహం ఈ గ్రహగతులు అనేవి తిరుగుతూనే ఉంటాయమ్మ ప్రతి ఇప్పుడు సూర్యుడు కనుక మనం చూసినట్టయితే ప్రతి ఒక్క రాశిలో ఒక నెల పాటు ఉంటాడు చంద్రుడు రెండున్నర రోజుల పాటు ఉంటాడు అట్లాగే కుజుడు నలభై ఐదు రోజుల పాటు ఉంటాడు బుధుడు కూడా నలభై ఐదు రోజులు నెల అట్లా ఉంటాడు ఒక గురువు ఒక సంవత్సరం పాటు ఉంటాడు శని రెండున్నర సంవత్సరం పాటు ఉంటాడు శుక్రుడు ఒక నెల పాటు ఉంటాడు ఇట్లాగే రాహుకేతువులు ఒక సంవత్సరం పాటు ఉండడం జరుగుతుంది ఒక్కొక్కసారి వక్ర గమనాలు బట్టి వారు వారి గమనాల్లో కూడా తేడా వస్తాయి కానీ మొత్తానికి ఇలా ఈ యొక్క రాశి చక్రంలో ఈ గ్రహాల కదలిక అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి వీరు పుట్టినటువంటి అంటే ఇప్పుడు మనం మనం బాగా లౌకికంగా ఆలోచించుకుంటే ఈరోజు మనం ఒక ప్రయాణ నిమిత్తంగా బయలుదేరాం ఏదో ఒక కారణాల చేత ఒక బస్సుని మనం మిస్ అయిపోవచ్చు కానీ ఆ బస్సు అయితే దాని టైం మారదు కదా మళ్ళీ అదే టైంకి వస్తుంది ఆ బస్సు వచ్చే టైం మనం గ్రహించుకొని ఎక్కడం అనేది జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో కూడా సంభవమైంది అలా గ్రహించుకోగలిగి ఆ విధంగా ఆ బస్సు వచ్చేటువంటి టైం మనకి సరిపోయే టైంను కనుక ఎక్కితే మనం సుఖ ప్రయాణం చేయగలం లేదంటే ఇంకొక దాంట్లో వెళ్ళి ఇబ్బంది పడ్డం అనేది లేదా నడిచిపోయి ఇబ్బందులు పడ్డం అనేది సరే గురువు గారు మరో కలర్ లైన్లో నేను మాట్లాడదాం హలో నమస్తే అండి హలో ఓకే అండి హలో నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్పండి అప్పారావు అప్పారావు గారు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు ఓకే అప్పారావు గారు మీ వయసు ఎంత నలభై ఐదు అప్పారావు గారు ఒకటి నుంచి తొమ్మిది లోపు ఒక నంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఒకటి నుంచి పన్నెండు లోపు ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు లోపు పద్నాలుగు ఓకే అప్పారావు గారు గురువు గారితో మాట్లాడండి అప్పారావు గారు మీరు కోరిన సంఖ్యలు బట్టి చూసినట్టయితే మీరు నాలుగు సంవత్సరాల మూడు నెలల నుంచి వ్యాపార పరంగా అట్లాగే మీరు ఉద్యోగం చేస్తుంటే ఉద్యోగ పరంగా తీవ్ర ఒత్తిడిని బాగా ఎదుర్కొంటున్నట్లు స్పష్టంగా కనపడుతుంది అప్పారావు గారు వింటున్నారా నాలుగు సంవత్సరాల మూడు నెలల నుంచి మీరు తీవ్రమైనటువంటి వ్యాపార పరంగా ఇబ్బందులు కానీ వృత్తి ఉద్యోగపరంగా ఇబ్బందులు దీని మూలకంగా అనారోగ్యం ఏర్పడుతుందని నేను చెప్తున్నాను ఇది తప్ప ఒప్ప మీరు చెప్పచ్చు అండి మీరు తప్పు చెప్తున్నారు గురువు గారు అని కూడా చెప్పచ్చు ఇప్పుడు మీరు అవును అన్నది నేను తప్పు చెప్పానా నిజం చెప్పానా లేకపోతే ఒప్పు చెప్పానని కూడా మీరు చెప్పచ్చు సంతోషం అండి మీరు ఒక పని చేయండి శివాలయంలో చండికేశ్వరుడు చండీశ్వర స్వామి అని ఉంటారండి 
మీరు అనకాపల్లిలో ఉన్నారు కాబట్టి ద పురాతనమైనటువంటి శివాలయం కూడా ఉంది అక్కడ ఆ శివాలయంలో శివుడికి అభిషేక ద్రవ్యం పడేటువంటి చోట చండీశ్వరుడు అనేటువంటి ఒక స్వామి ఉంటారండి మీరు ఆ చండీశ్వరుడికి ఎర్రని వస్త్రాలు ఎర్ర అక్షతలతో ఎర్ర మందార పూలతో పూజ చేయండి అట్లాగే ఒక నూరు సంవత్సరాలు పైబడిపోయినటువంటి వేప చెట్టు ఏదైనా మీకు దగ్గరలో కనుక దొరికితే బాగా వినండి నూరు సంవత్సరాలు నిండినటువంటి వేప చెట్టు మీకు దగ్గరలో కనుక ఉంటే మీరు ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి దాని మొదట్లో ముందు రోజు రాత్రి ఎత్తి పెట్టుకుని కొంచెం పులిసినటువంటి మజ్జిగని తీసుకెళ్ళి ఆ యొక్క చెట్టు మొదట్లో పోసి మీ యొక్క మనసులోని కోరిక చెప్పండి దీనివల్ల చాలా మీకు ఆ యొక్క ఫలితం ఎంత శీఘ్రంగా ఉంటుందో మీరే నాకు ఫోన్ చేసి చెప్తారు తప్పకుండా మీరు వ్యాపారంలో మీరు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఉద్యోగంలో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అనుకుందాం అవన్నీ తొలగిపోతాయండి తప్పకుండా మంచి ఫలితాన్ని పొందగలరు ఓకే నా పర గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండి గురు గారు నెక్స్ట్ మరో కలర్ లైన్ లో ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో నమస్తే అండి హలో మీ పేరు చెప్పండి నేనేనండి నాది బిజినెస్ పరంగా కొన్ని డబ్బులు ఇస్తారు ఓకే ఓకే అండి సమస్య కాదు ఫస్ట్ మీ పేరు చెప్పండి హలో మేడం ఆ నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్పండి మీరు టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించేసిన డైరెక్ట్ గా ఫోన్ లో మాట్లాడండి చెప్పండి పేరు చెప్పండి సింహాచలం గారు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ నుంచే మీ వయసు ఎంత అండి సింహాచలం గారు మీరు ఒకటి నుంచి తొమ్మిది లోపు ఒక నంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఒకటి నుంచి పన్నెండు లోపు ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు లోపు ఒక నంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి 24. రాశ్యాధిపతి గురువు కూడా శుక్రుడు ఇంట్లోనే ఉన్నాడు ఈ శుక్రుడు కుజుడితో కలిసి రుణ శుక్రాంగార దోషం అనేది ఒకటి ఏర్పడి ఉంది ఈ ఇదే కాకుండా మీరు ఆకరణ మరల ఇరవై నాలుగు కోరారు ఇది రాహు సంఖ్య ఈ రాహు సంఖ్య మీకు మీరు సవ్యంగా పోతున్నటువంటి మీ యొక్క కుటుంబంలో మీకు ఈ యొక్క కొన్ని బ్యాడ్ అంటే నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ అంటే కన్ను దృష్టి లాంటి వాటి వల్ల మీకు కొంచెం కుటుంబంలో ఉన్నట్టుండి ఒడిదుడుకులు ఎదురవడం అనేది స్పష్టంగా కనపడుతుంది మీ మీ అమ్మగారితో మీ అమ్మగారో లేకపోతే మీ బైకో ఎవరో మాకు తెలియదు ఆడు తొందరపడి ముందు ప్రాబ్లం వాళ్ళు చెప్పకూడదు ఎని చెప్పారు ఇచ్చిన డబ్బులు రాకపోవడం ఇటువంటివన్నీ కూడా కుజుడికి సంబంధించినవి మీరు ఇందాక చెప్పినట్టే జిల్లేడి చెట్టుకి ఎర్రదారాన్ని చుట్టి అంగారకుడికి ఎర్ర మందార పూలతో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి పూజ చేస్తే తప్పకుండా అది వస్తుంది అంతేకాకుండా మీరు ఒక వృత్తం ఒకటి గీసుకోండి రౌండ్గా ఉన్నటువంటి వృత్తం ఆ వృత్తంలో ఒక త్రికోణం గీసి దానికి ఎరుపు రంగు పూసి అందులో కూర్చుని రుణ విమోచక అంగారక స్తోత్రం చదివితే ఎందుకు రుణ విమోచకం అంటే ఆ రుణ విమోచకంలోనే ఉంటుందండి రుణం న జాయితే తస్య ధనం శీఘ్రం అవాప్నోతి అని వస్తుంది అంటే మనం అప్పు లేకుండా పోవడం ఒకటి మనకు రావాల్సినటువంటి డబ్బులు రావడం ఒకటి మనం ఇచ్చినవి తిరిగి రాకపోవడం కూడా అది అంగారకుడి యొక్క ప్రభావానికి లోనై ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా మన డబ్బులు మనం తిరిగి రావడం కోసం మీరు ఆ విధంగా చేస్తే తప్పకుండా మంచి ఫలితం కనపడుతుంది మీకు ఏదైనా అనుమానాలు ఉంటే నన్ను వ్యక్తిగతంగా సంప్రదించడానికి ప్రయత్నించవచ్చు ఓకే నేను సింహాచలం గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండి గురువు గారు నెక్స్ట్ మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్పండి నమస్తే మేడం నా పేరు బాలస్వామి బాలస్వామి గారు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నేను హైదరాబాద్ నుంచి అండి బాలస్వామి గారు మీ వయసు ఎంత నా వయసు నలభై ఆరు అండి నలభై ఆరు బాలస్వామి గారు ఒకటి నుంచి తొమ్మిది లోపు మీరు ఒక నంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీరు కోరిన సంఖ్యల ప్రకారం మీరు ఉద్యోగము అట్లాగే కుటుంబ సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నట్టుగా చెప్పబడుతుందండి తప్పుంటే చెప్పచ్చు శాస్త్రం చెప్పిన ప్రకారం మీరు మొదటి సంఖ్య శుక్రుడు కుజుడి చేత పీడిపు పడ్డందువల్ల మీ కుటుంబంలో భార్యతో కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వైరుధ్యమైన పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది అట్లాగే ఉద్యోగంకు సంబంధించి కూడా మీకు రావాల్సినటువంటి 
వృత్తిలో కానీ మీరు వ్యాపారం చేస్తుంటే వ్యాపారంలో ఎదుగుదల కావచ్చు ఉద్యోగం అయితే ఉద్యోగంలో ఎదుగుదల ఆగిపోయినట్టు స్పష్టంగా కనపడుతుంది బాలస్వామి గారు వింటున్నారా గురుగారు చెప్తున్నది మీరు తప్పుంటే తప్పని చెప్పొచ్చు అండి ఇందులో ఏమీ లేదు ఈ శాస్త్రం చెప్పేది శాస్త్రం శాస్త్రం చెప్తుంది కానీ నేను గొప్పతనం కాదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు మీరు తప్పు ఉంటే అయ్యా మీరు చెప్పిన దాంట్లో నా సమస్య లేదని చెప్పొచ్చు ఇందులో ఏమీ లేదండి మీరు అలాగే ఉంది అంటే దానికి పరిష్కార మార్గాలు కూడా నేను చెప్పగలను ఉందండి అలాగే అలాగే ఉంది అన్నప్పుడు మీరు ఒక పని చేసుకోండి అండి ఇంద్రాణి అమ్మవారు అని ఒకటి ఉంటారండి ఈ పురంధరుడు అంటే శచి ఇంద్రుడి భార్య శచీదేవి ఈమెను ఇంద్రాణి అంటారు మీరు మీరు కనుక సినిమా రంగానికి వెళ్ళి ఉంటే చాలా అద్భుతంగా ఉండేది మీ యొక్క కళారంగంలోకి వెళ్ళి ఉంటే మీ జీవితం చాలా బాగుండేది మీరు తద్విరుద్ధంగా వేరే రంగాల్లోకి వెళ్ళినట్టు కనపడుతుందండి బాలస్వామి గారు రెస్పాండ్ అవ్వండి వినండి మీరు ఏ రంగంలో ఉన్నారో నాకు చెప్పలేదు మీరు కానీ మీరు కళారంగం అంటే ఏండి మార్కెటింగ్ లో అదే చెప్తున్నాను మీరు కళారంగంలోకి వెళ్ళి ఉంటే మంచి ఉన్నతి సాధించి ఉండేవాళ్ళు మీరు వెళ్ళి కళారంగంలో కూడా ఛాయాగ్రాహకం అంటే మనం ఈ యొక్క కెమెరా తీయడం కానీ అట్లాగే ఎడిటింగ్ కానీ ఇటువంటి విభాగాల్లో మీరు అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిభ కనపరిచే శక్తి ఉండింది మీరు సహజంగానే మంచి అక్షరాలు కానీ చిత్రలేఖనం మీద కానీ సంగీతాల మీద కానీ కొంచెం పట్టు ఒక విషయం మీద అవగాహన అనేది ఏర్పడి ఉన్నాయి అది మీరు మార్కెటింగ్లో ఉపయోగపెడుతున్నారు దీనివల్ల ఎదుగుదల కూడా కొద్దిగా తగ్గినట్టు కనపడుతుంది మీకు ఏదైనప్పటికీ కూడా మీ పేరును బట్టి చూసినట్లయితే ఏళ్ళనాడిసిన జరగడం ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి మీరు ఆ ఇంద్రాణి అమ్మవారికి మీరు పూజ చేసుకోవడం మంచి జరుగుతుంది అట్టే కాకుండా మీ వివాహ సమయంలో కొన్ని దోషాలు కూడా అంటే ముహూర్త దోషాలు కూడా జరిగినట్టు స్పష్టంగా కనపడుతుందండి పెళ్లి సమయంలో ఆ యొక్క తెర వస్త్రం శచీదేవిగా చెప్పబడుతుంది ఆ శచీదేవి ఆ వస్త్రం కొంచెం అగౌరవ పడ్డట్టుగా కూడా కనపడుతుంది మీరు ఇటువంటి సమస్యలన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం మీరు ఇంద్రాణి అమ్మవారికి పూజ చేసుకోండి తప్పకుండా మంచి జరుగుతుంది ఓకే నా బాలస్వామి గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండి గురుగారు నెక్స్ట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్పండి హలో ఉన్నారండి లైన్ లో ఓకే గురుగారు ఫోన్ లైన్ నర్సింగ్రావు అండి నర్సింగ్రావు గారు ఎక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు సికింద్రాబాద్ నుంచి అండి నర్సింగ్రావు గారు మీ వయసు ఎంత ఫార్టీ సిక్స్ అండి ఫార్టీ సెవెన్ ఉంటుంది అండి ఫార్టీ సెవెన్ నర్సింగ్రావు గారు ఒకటి నుంచి తొమ్మిది లోపు ఒక నంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎనిమిది అండి ఎనిమిది ఒకటి నుంచి పన్నెండు లోపు నాలుగు అండి నాలుగు ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు లోపు ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు అంటే తొమ్మిది అండి ఓకే గురుగారితో మాట్లాడండి నర్సింగ్రావు గారు నరసింహరావు గారు ఆయుష్మాన్ అయిన మీరు మీరు రెండు వేల పది వరకు మీ జీవితం చాలా అద్భుతంగా సాగింది పది నుంచి కొంచెం స్వయంకృత తప్పిదాలు అంటే తెలిసి తెలిసి కొంతమందికి సహాయం చేయబోవడము లేకపోతే ఈ వ్యాపారం వద్దనుకొని దాన్ని బలవంతంగా మళ్ళీ చేయబోవడము ఇటువంటి పనుల వల్ల గత ఏడు సంవత్సరాలుగా మీరు తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్టు స్పష్టంగా చెప్పగలనండి మీరు మీరు అదే కాకుండా కొంత వస్తు నష్టము వాహన నష్టము ధన నష్టం ఇవి మూడు కనపడుతున్నాయండి వస్తు నష్టం అంటే బంగారం లాంటిది పోవడము లేకపోతే వాహనం ఏదైనా ఇబ్బంది కలగడము ఇంట్లో ఏదైనా వస్తువులు దెబ్బతినడము ఇటువంటివి కూడా కనపడుతున్నాయి అట్లా అది కూడా మీకు ఒక వాహన గండం కూడా తప్పిపోయినట్టు కనపడుతుందండి మంచిదండి మీరు మీరు ఒక పని చేసుకోండి మీ అభివృద్ధి కోసం ఈశ్వరుడికి మీ యొక్క జన్మ నక్షత్రం కనుక తెలిసినట్టయితే ఆ జన్మ నక్షత్రం ప్రకారం ఈశ్వరుడికి ఆ జన్మ నక్షత్రం వచ్చినటువంటి శనివారం రోజున లేకపోతే అనురాధ నక్షత్రంతో కూడినటువంటి శనివారం రోజున ఈశ్వరుడికి నువ్వు నవ విధ అభిషేకాలు అంటారండి తొమ్మిది రకాలు పదకొండు మంది రుద్రులైనప్పటికీ కూడా పాలు పెరుగు మామూలుగా సహజంగా పోయండి ఇక తొమ్మిది రకాలు అంటే మారేడు బిల్వదళాలు అట్లాగే ఇక్షురసం చెరుకుగడతో కూడినటువంటి అది ఒక్కసారి చేయించుకుంటే మీకు మంచి ఫలితం కనపడే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఏదేమైనప్పుడు కూడా నవంబర్ పద్నాలుగు నుంచి మీ యొక్క టైం చాలా బాగా మంచిగా మారే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి ఓకే నా నర్సింగ్రావు గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండి గురుగారు నెక్స్ట్ మరో కలర్ లైన్ లో ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్పండి చంద్రశేఖర్ అమ్మా చంద్రశేఖర్ గారు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు 
చంద్రశేఖర్ గారు మీ వయసు ఎంత చంద్రశేఖర్ గారు ఒకటి నుంచి తొమ్మిది లోపు ఒక నంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఒకటి నుంచి పన్నెండు లోపు పన్నెండు లోపు అమ్మ నైన్ ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు లోపు ఫోర్టీన్ ఓకే చంద్రశేఖర్ గారు గురువు గారితో మాట్లాడండి మీరు ఆయుష్మాన్ అయినా నమస్కారం సార్ మీరు కోరిన సంఖ్యలు బట్టి చూస్తే గత పదహారు నెలల ముందు మీ జీవితం చాలా బాగుందండి గత ఒకటిన్నర సంవత్సరం కరెక్ట్గా చెప్పుకోవాలంటే గత ఒకటిన్నర సంవత్సరం నుంచి తీవ్రమైనటువంటి ఉద్యోగ సంబంధంగా కానీ వ్యాపార సంబంధంగా కానీ మీరు కోరిన సంఖ్యలు మిమ్మల్ని బాగా ఇబ్బందులకు గురి చేసి కొంతమంది దగ్గర మీరు అగౌరవపడడం అనేటువంటిది ఇచ్చిన మాట నిలుపుకోలేని పరిస్థితులు అట్లాగే మీకు వ్యక్తిరిక్తం మీ అనుకున్నటువంటి మనుషుల వల్ల మీకు అనుకోనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదురవడం ఇవి కనపడుతున్నాయి అవునండి మీరు నమ్మిన వ్యక్తులే మిమ్మల్ని బాగా ఇబ్బంది పెట్టిన సందర్భాలు బాగా కనపడుతున్నాయండి అవునండి చాలా ఉందండి మీరు మీరు దీనికి సంబంధించి మీరు ఒక పని చేసుకోవాలండి చెప్పండి సార్ విష్ణాలయం మీకు దగ్గరలో ఎక్కడన్నా విష్ణాలయం ఉంటే ఆ విష్ణాలయంలో బయటకు వచ్చేటప్పుడు అటు ఇటు ద్వారపాలకులు జయ విజయులు అనేటువంటి ఇద్దరు దేవతలు ఉంటారండి ఆ ఇద్దరు దేవతలకి తులసి ఆకుతో మాలలు బుధవారం పూట మీ పేరు చంద్రశేఖర్ అన్నారు రేవతి నక్షత్రంతో కూడిన బుధవారం అయితే ఇంకా మంచిది ఒకవేళ కుదరకపోతే ప్రతి బుధవారం కూడా తులసి మాలలు ఎత్తుక వెళ్ళి వేసి ఆ తర్వాత విష్ణువుకి మీకు కలిగినటువంటి పండ్లు నైవేద్యం ఏదో ఒకటి సమర్పిస్తే మీకు గుమ్మం ముంగుడికి వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి అవకాశాలు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినటువంటివి మీకు మీ అభ్యున్నతకు సంబంధించి డోర్ లాక్ అయిపోయినటువంటివన్నీ కూడా ఓపెన్ అవుతాయి మంచి జరుగుతుందండి ఓకే అండి చంద్రశేఖర్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండి గురు గారు నెక్స్ట్ మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్పండి ఒకటి నుంచి తొమ్మిది లోపు ఒక నంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి జమున గారు ఒకటి నుంచి పన్నెండు లోపు ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు లోపు ఇరవై ఒకటి ఓకే జమున గారు గురుగారితో మాట్లాడండి మీరు కోరిన సంఖ్యలు మీ పేరును బట్టి చూసినట్టయితే అమ్మ మీకు శుక్ర కుజ పీడలు శని రాహు పీడలు అనేటువంటివి ఏర్పడ్డాయి దీనివల్ల గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి మీరు వివాహం అయిపోయి భర్తతో కొంచెం విభేదమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కోవడం మానసికంగా బాగా ఇబ్బంది పడ్డం కుటుంబంలో సర్దుబాటు చేసుకోలేని పరిస్థితులు కనపడుతున్నాయి అవునా చెప్పిన గారు మీరు కొంచెం గట్టిగా చెప్తే మిగతా ప్రేక్షకులకు కూడా బాగా వినపడుతుందన్న నా అభిప్రాయం ఏం పర్వాలేదు మీరు కోరిన సంఖ్యలు బట్టి మీకు ఇటువంటి కష్టాలు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంలో మీ పేరు ఉంది దీనికి ఏలనాడు శని ప్రారంభం అయింది కాబట్టి మీకు కొంచెం కష్టాలు కూడా ఇంకా రానున్నటువంటి కొంచెం కష్టమైన కాలమే అయినప్పటికీ కూడా మీరు ఒక పని చేసుకోండి అమ్మా శీతలాదేవి అనేటువంటి ఒక అమ్మవారు ఉంటుంది ఇది వరకు ఏమైనా గ్రామాల్లో మసూచి కలర అరిష్టాలు గ్రామంలోకి రాకుండా ఉండేందుకు గ్రామాల్లో శివార్లలో పెట్టేవాళ్ళు ఆ శీతల యంత్రాన్ని మీరు ఇంట్లో పెట్టి పెరుగన్నం నివేదన పెడితే మీ వారి యొక్క కోపతాపాలు మీ మీద కొంచెం ఉన్నటువంటి విరుద్ధ భావాలు తొలగిపోతాయి అట్లాగే పిల్లల విషయంలో కూడా మీకు మంచి జరుగుతుంది సంతాన విషయంలో మొదట మీకు ఆడపిల్ల పుట్టిందా తల్లి మగ పిల్లాడు పుట్టాడా చెప్పిన గారు దాన్ని కట్టండి అయితే మీరు చెప్పింది ప్రతి ఒక్కళ్ళు కాదని అయితే అనట్లేదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు అంటే మనం రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉంటాం మొత్తం చెప్తే నక్షత్రం డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ టైం తీసుకుంటారు మీ జాతక చక్రం వేయాలి అని పొద్దున మనం చెప్తే సాయంత్రం రమ్మడం సాయంత్రం చెప్తే నెక్స్ట్ డే రమ్మడం ఇట్లా టైం తీసుకుంటారు కానీ మీరు అసలు కనీసం నక్షత్రం అడగట్లేదు ఏం అడగట్లేదు జస్ట్ ఒక నంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకోమని ఇలా చెప్పేస్తున్నారు అది చెప్పింది వాళ్ళు నిజమే అంటున్నారు అసలు ఎలా సాధ్యం అనేది నిజంగా మిరాకిల్లా ఉంది ఇది 
అదేనమ్మా ప్రశ్న అరవడం అనేది ఈ ఈ ఒక మాట కూడా చాలా అరుదుగా వినపడుతుంది ఎందుకంటే మనకి అనేకమైనటువంటి శాస్త్రం అనేకమైన ఉన్నాయి మరుగును పడిపోయినాయి అపారమైనటువంటి శాస్త్ర విజ్ఞానం భారతదేశం యొక్క సొంతం దీంట్లో అర్థం చేసి చెప్పేటువంటి వాళ్ళు కరెక్ట్గా చెప్పగలిగింది ఎందుకంటే ఈ దేశంలోనే మా యొక్క ప్రాంతంలో కేవలం ఒక్క చిన్న బ్లేడ్తో మహ పెద్ద పెద్ద ఆపరేషన్ చేసినటువంటి ఒక మంచి నాయకుడు ఆ తర్వాత ఆయన పేరుతో ప్రజా వైద్యశాల అని పెట్టారు రామచంద్రారెడ్డి గారు అని ఒక గొప్ప డాక్టర్ కమ్యూనిజంలో ఉండి కానీ పేదల ప్రజల పాలిట ఆయన అమితంగా స్పందించి ఒక చిన్న బ్లేడ్తో ఆపరేషన్ చేసినటువంటి మహానుభావుడు మరి ఈరోజు పెద్ద పెద్ద కత్తెరలు పెట్టుకొని కూడా ఆపరేషన్ చేసే డాక్టర్లు ఉన్నారు కేవలం బ్లేడ్తో ఆపరేషన్ చేయడం అంటే ఎంత గొప్ప నైపుణ్యం ఉండాలో ఈ శాస్త్రంలో కూడా ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎలాంటివి లేవు కానీ నేను ఉదయం లేచి ఒక్కసారి ఈ రోజు యొక్క గ్రహ కుండలి దీనికి సరిపోలినటువంటి గత అరవై సంవత్సరాల కుండలు నా మైండ్లో ఉంటాయి వాళ్ళు అడగంగానే దానికి దానికి కంపేర్ చేసుకొని పోల్చి చెప్పడం అనేది వల్ల వాళ్ళ ఫలితాలను మనం చెప్పగలం ఓకే ధన్యవాదాలు గురువు గారు ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఎంతోమంది కాల్ చేశారు ఏ సమస్యలు అడగాలనుకున్నారు కానీ వాళ్ళకి ఆ అవకాశం ఇవ్వకుండా వాళ్ళ సమస్యలు మీరే చెప్పేశారు వాళ్ళకి పరిష్కార మార్గాలు కూడా మీరే చూపించారు అసలు జాతక సమస్యలు ఏంటి వాస్తు సమస్యలు ఏంటి జ్యోతిషం ఏంటి అసలు ప్రశ్న రూఢం అంటే ఏంటి చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గురువు గారు చూశారు కదండి కొత్తపల్లి సురేష్ శర్మ గారు చెప్పిన సమస్యలు పరిష్కారాలు ఎవరైనా మీరు సమస్య చెప్తే పరిష్కారాలు మాత్రం గురువులు చెప్పడం జరుగుతుంది కానీ బ్రహ్మశ్రీ కొత్తపల్లి సురేష్ శర్మ గారి స్పెషాలిటీ మీరే ఇప్పుడు చూశారు లైవ్లో గత ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలుగా ఈయన ఇట్లా చెప్తూనే ఉన్నారు సమస్యలు చెప్తున్నారు సమస్యలకి పరిష్కారాలు చూపిస్తున్నారు ఎంతోమంది తమ సమస్యలకి పరిష్కారం పొంది ఇప్పుడు చాలా హ్యాపీగా మంచి లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు అట్లాగే మీరు కూడా ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే తప్పకుండా స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయండి గురువు గారి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి మీ సమస్యలకి పరిష్కారం పొందండి మీరు సమస్యలు చెప్పవసరం లేదు సమస్యలు కూడా అని చెప్తారు పరిష్కార మార్గాలు కూడా అని చెప్తారు ఇది వాటి ప్రశ్న రూఢం కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం రేపు ఇదే సమయానికి తప్పకుండా మళ్ళీ కలుద్దాం ప్రశ్న రూఢం కార్యక్రమంలో కీప్ వాచింగ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ Hi this is Isha. Hi Andy, I'm Allah Nandesh Madathnanu. This is Anand Ravi. Hello, I'm Nenmi Nandu. Hi friends, I'm Nenmi Rachar. Please subscribe to 99 YouTube channel. Please subscribe to 99 YouTube channel. Please subscribe to 99 YouTube channel. Please subscribe to 99 TV YouTube channel. Please subscribe to 99 TV YouTube channel. Hi friends, uh, I'm your Manara Chopra and please subscribe to 99 YouTube channel. For more updates, please subscribe to 99 TV Telugu.